ஹாய் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஏட்ரியல் பிளட் கேஸ் அனலைசிஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் வேறு எதனா டாபிக்ஸ் எதனா வீடியோ அப்லோட் பண்ணோம்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் ஏட்ரியல் பிளட் கேஸ் அனலைசிஸ் இஸ் அ டெஸ்ட் விச் மெஷர்ஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு இன் த பிளட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் த அசிடிட்டி ஆஃப் த பிளட் ஆக்சுவலி இது எதுக்காக பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம பிளட்டில் இருக்க ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடோட அமௌண்ட் மெஷர் பண்ணுறதுக்காக தான் பண்ணுறோம் கூடவே டு நோ த அசிடிட்டி ஆஃப் பிளட் ஸோ இது பிளட்டில் பண்ணுறது எதுக்காகனா டு மெஷர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு இன் பிளட் கூடவே அசிடிட்டி ஆஃப் பிளட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு தான் இது தான் ஏட்ரியல் பிளட் கேஸ் அனலைசிஸ் இதோட பர்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே சொன்னது அசிடிட்டி சொன்னேன் ஸோ ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறது டு டிட்டமைன் த ப்ரெசன்ஸ் அண்ட் டைப் ஆஃப் ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் டு செக் ஃபார் சிவியர் ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் அண்ட் லங் டிசீஸ் ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு எதுக்கு நமக்கு இன்வால்வ் ஆகுதுன்னா ப்ரீத்திங் பேட்டர்னில் தான் நமக்கு இன்வால்வ் ஆகுது ஸோ அதில் எதனா அஃபெக்ட் ஆகியிருக்கா அண்ட் லங் டிசீஸ் எதனா ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்ததுனாலே நம்மளோட ப்ரீத்திங் பேட்டர்ன் டிஃபர் ஆகும் ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் Assessment of response to therapeutic intervention such as mechanical ventilation. In case patient வந்து லங் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா அவங்களுக்கு தேவையான அளவு ஆக்சிஜன் சப்ளிமெண்ட் கிடைக்காது ஸோ அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஓ டூ அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடோட லெவல் டிஃபர் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க பேஷண்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா மெக்கானிக்கல் வெண்டிலேஷன் கொடுப்போம் அதாவது ஓ டூ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பை பேப் சி பேப்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ பை பேப் சி பேப் பண்ண போதெல்லாம் பேஷண்ட் கிட்ட ஒரு ஒன் டே ஆர் ஒரு நைட்லேருந்து ஓவர் நைட் பார்த்திங்கன்னா பை பேப்பில் இருப்பாங்க பேஷண்ட்டு ஸோ பை பேப் பண்ணி முடித்த உடனே பேஷண்ட்டோட ஏபிஜி அனலைசஸ் எடுத்து பார்ப்பாங்க ஏபிஜி அனலைசஸ் எடுத்து பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு இப்போ ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் எவ்வளோ இருக்குன்றத பார்ப்பாங்க அது மஸ்ட்டு பிகாஸ் அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் வெண்டிலேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட்டாக கேரி அவுட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி காமன் வேல்யூஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் பிஏசிஓ டூ அப்படின்னா பேஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் இதோட நார்மல் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எஃப்ஹெச்சி நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் ஆக்சிஜன் லெவல் அண்ட் அசிடிட்டி லெவல் ஸோ இது மூணு தோட வேல்யூ நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் பிஏசிஓ டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்ஹெச்ஜி பிஏஓ டூ பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் எயிட்டி டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம்ஹெச்ஜி பிஹெச் பார்த்திங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இது நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா செவன் நார்மல் பிஹெச் வேல்யூ நமக்கு தெரியும் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்குல்ல அதுதான் பிசிஓ டூட நார்மல் வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு ஹெச்சிஓ த்ரீ அதாவது பை கார்பனேட் இதோட நார்மல் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ட்வெண்ட்டி டூ டு ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் எம் மோல் பர் லிட்டர் அண்ட் எஸ்ஏஓ டூ சேச்சுரேஷன் லெவல் பார்த்திங்கன்னா நைன்ட்டி ஃபோர் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் இது கீழே போச்சுன்னா நம்ம அவங்கள மானிட்டர் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு ஓ டூ அட்மினிஸ்டர் பண்ணுவாங்க யூஸ்வலாகவே நெக்ஸ்ட்டு பேஸ்ட் ஆன் தீஸ் வேல்யூஸ் ரெஸ்பிரேட்ரி அசிடோசிஸ் ரெஸ்பிரேட்ரி ஆல்கலோசிஸ் மெட்டபாலிக் அசிடோசிஸ் மெட்டபாலிக் ஆல்கலோசிஸ் நம்ம டர்ம் பண்ணுவோம் இன்கேஸ் பிஹெச் வந்து லோவாக இருந்து பிசிஓ டூ அதாவது பிஹெச் வந்து செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ்க்கும் பிலோ இருந்து பிசிஓ டூ பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கணும் பட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் விட அபோவாக இருந்துச்சுன்னா அது ரெஸ்பிரேட்ரி அசிடோசிஸ் ரெஸ்பிரேஷன் பார்த்திங்கன்னா சிஓ டூ ரிலேட்டட் தான் ரெஸ்பிரேஷன் அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலேட்டட் தான் ரெஸ்பிரேஷன் அது அசிடோசிஸ் பார்த்திங்கன்னா பிஹெச் பிலோவாக இருக்கும் பிசிஓ டூ அதிகமாக இருக்கும் ஆல்கலோசிஸில் பார்த்திங்கன்னா பிஹெச் அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் பிசிஓ டூ கம்மியாக இருக்கும் அசிடோசிஸில் எப்போவுமே கம்மியாக இருக்கும் பிஹெச் ஆல்கலோசிஸ் அதிகமாக இருக்கும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அசிடோசிஸ்னாலே கம்மி ஸோ அசிடோசிஸ்னாலே பிஹெச் வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும் ஆல்கலோசிஸ்னால் பிஹெச் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் 
ரெஸ்பிரேட்ரி பார்த்திங்கன்னா டிசிஓ டூ பேஸ் பண்ணி தான் ரெஸ்பிரேட்ரி சொல்லுவாங்க மெட்டபாலிக் பார்த்திங்கன்னா கார் பை கார்பனேட் பேஸ் பண்ணி தான் சொல்லுவாங்க ஸோ இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு எக்யூப்மெண்ட் ரெக்வைர்டு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்திங்கன்னா அ க்ளீன் ட்ரே கண்டெய்னிங் க்ளவ்ஸ் ஆன்டிசெப்டிக் சொல்யூஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் சோடியம் ஹெப்பேரன் அதாவது ஒன் எஸ் டூ தௌசண்ட் ரேஷியோ டூ டூ த்ரீ எம்எல் சிரஞ்ச் அண்ட் பேப்பர் பேக் இவ்வளோ தான் இதுக்கு தேவைப்படும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ப்ரிப்பரேஷன் ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்ட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் எஸ்பிஓ டூ பேஷண்ட்டோட சேச்சுரேஷன் லெவல் ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் லெவல் நம்ம பார்த்துருக்கணும் அண்ட் அந்த சிரஞ்ச் எடுக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஹெப்பரனைஸ் த சிரஞ்ச் டு ப்ரிவெண்ட் பிளட் கிளாட்டிங் நம்ம வந்துட்டு டூ டூ த்ரீ எம்எல் சிரஞ்ச் எடுக்கிறோன்னு சொன்னால் அந்த சிரஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஹெப்பேரனை வந்துட்டு இன்ஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு வித் அதாவது அதில் இன்ஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டிஸ்கார்ட் பண்ணிடணும் ஏன்னா ஹெப்பேரன்றது வந்து ஆன்டி கோவாகலன் நம்ம வந்து அதில் சிரஞ்சில் வந்துட்டு அதை ஹெப்பரனைஸ் பண்ணும்போது நம்ம எடுக்கிற பிளட் வந்து கிளாட் ஆகாமல் இருக்கும் அதுக்கு தான் ஆலன்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணணும் ஆலன்ஸ் டெஸ்ட்னால் என்னென்னு சொல்கிறேன் ஸோ சாம்பிள் எப்படி கலெக்ட் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன் பேஷண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் எப்படின்னு அண்ட் சைட் ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு சொன்னேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வாஷ் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் வியர் க்ளவ்ஸ் ப்ளேஸ் பில்லோ அண்ட் அ பேஷண்ட்ஸ் விஸ்ட் பேஷண்ட்டோட விஸ்ட் இருக்குல்ல அது கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பில்லோ நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கணும் இந்த இடத்துல பால்பெட் ஆர்ட்ரி ரேடியல் பிரேக்கியல் ஆர் ஃபெமரல் டு பி பங்கர்ட் எந்த இடம் நம்ம பங்கர் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆர்ட்ரியை நம்ம பால்பெட் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஆறுன்னு போட்டுருக்கேன்ல அதுதான் ரேடியல் ஆர்ட்ரி அண்ட் யூ போட்டிருக்கிறது வந்து அல்னார் ஆர்ட்ரி அதாவது ஆர் ரேடியல் ஆற்றி இந்த சைடில் இருக்கும் அல்னார் ஆற்றி இந்த சைடில் இருக்கும் ஆலன்ஸ் டெஸ்ட்னால் என்னென்ன நம்ம பண்ணணும்னா நான் பாயிண்ட் பண்ணியிருக்க மார்க் இருக்குல்ல அங்கே வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பால்பேட் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு ஃபீல் ஆகும் ஸோ அந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா நம்மளோட ரெண்டு ஹேண்ட்ஸ் இருக்குல்ல ரெண்டு ஹேண்ட்ஸில் இந்த ரெண்டு ஃபிங்கர் வச்சு அந்த ரெண்டு சைடுமே நம்ம ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பேஷண்ட்டை வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபிஸ்ட் மேக் பண்ணிக்க சொல்லணும் அதாவது கையை வந்துட்டு தம் ஃபிங்கரை உள்ளே வச்சுட்டு மற்ற ஃபிங்கர்ஸ்லாம் வச்சு க்ளோஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கணும் இதான் ரேடியல் ஆட்சி இது அல்னார் ஆட்சி ஃபஸ்ட்டு நம்ம பல்சேஷன் ஃபீல் பண்ணிக்கணும் ஃபீல் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் அதுக்கு பிஃபோர் பார்த்திங்கன்னா இங்கே நீங்கள் பில்லை வச்சுருக்கணும் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கணும் ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டு ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் நீங்கள் ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டு அல்னார் ஆட்சியில் இருக்க ஃபிங்கர்ஸை நம்ம எடுக்கணும் எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா பிளட் ஃப்ளோ நமக்கு ஃபீல் ஆகும் பல்சேஷன் ஆகும் ஸோ நம்ம ரிமூவ் பண்ண போது ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ்லே சர்க்குலேஷன் ரிட்டர்ன் ஆகியிருக்கும் ஆன உடனே நம்ம ரேடியல் ஆட்சி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தோம்ல பல்சேஷன் அந்த இடத்துல வந்துட்டு சிரஞ்சு வச்சு நம்ம பிளட் வித்ட்ரா பண்ணோம் இதுதான் ஆலன்ஸ் டெஸ்ட் ஆலன்ஸ் டெஸ்ட்னால் ஜஸ்ட்டு அந்த இடத்துல நம்ம ப்ரெஷர் வச்சு ஃபீல் பண்ணிவிட்டு நம்ம கை எடுத்த உடனே சர்க்குலேஷன் நார்மலாக ரிட்டர்ன் ஆச்சா இல்லையான்றது பார்க்குறது தான் ஆலன்ஸ் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் இது நான் ஃபுல்லாக எழுதியிருப்பேன் ஸோ பால்பேட் ஆட்சி தட் இஸ் ரேடியல் பிரேக்கியல் ஆர் ஃபெமரல் டு பி பங்கர்ட் எந்த சைட் பங்கர்ட் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆட்சியை நம்ம ஃபஸ்ட்டு பால்பேட் பண்ணி பார்க்கணும் மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா ரேடியலேருந்து தான் எடுப்பாங்க அடல்ட்டுக்கு In case of emergency or for children, femoral லேருந்து எடுப்போம் ஆப்ளிட்ரேட் both radial and ulnar arteries at wrist by pressing them with both thumbs. மேபி நம்ம தம் வச்சும் ஃபீல் பண்ணலாம் ஆர் நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு ஃபிங்கர் வச்சும் ஃபீல் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஆஸ் த பேஷண்ட் டு கிளென்ச் அண்ட் அன்கிளென்ச் த ஃபிஸ்ட் அண்டில் பிளான்ச்சிங் ஆஃப் ஸ்கின் அக்கர்ஸ் அதாவது கிளென்ச்னா இந்த மாதிரி கிளென்ச் அண்ட் அன்கிளென்ச் இந்த மாதிரி பண்ணுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஸோ ரிலீஸ் த ப்ரெஷர் ஆன் த அல்னார் ஆட்சி பை ரிமூவிங் தம் ஆன் இட் ஸோ சொன்ன மாதிரி அல்னார் ஆட்சியிலேருந்து ப்ரெஷர் நம்ம கொடுத்தவில்ல அதை நம்ம எடுத்துடணும் வாட்ச் ஃபார் ரிட்டன் ஆஃப் சர்க்குலேஷன் 
to skin within 15 seconds namu pressure kodutadu edutha 15 seconds kullave circulation normal a agirukanu so then palpate the radial artery for pulsation radial artery la namu innum kai vechittu da irpom andha edathla pulsation feel pannanum puncture the artery at 45 to 60 degree angle in the angle la da namu pal வந்து பங்கர் பண்ணணும் நைன்டி டிகிரியிலலாம் பங்கர் பண்ணக்கூடாது த ஆட்சியல் பிளட் ரஷ்ஷஸ் இன் டூ சிரஞ்ச் வித் அ கிரேட் ஃபோர்ஸ் நம்ம பங்கர் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா பிளட் ஃப்ளோ நல்லாவே இருக்கும் ஸோ இது ஏட்சியல் பிளட் கேஸ் அனலைசஸ்ன்ற போது நம்ம ஆட்சியிலேருந்து தான் எடுக்கணும் வி ஷுட் வித்ட்ரா டூ டு த்ரீ எம்எல் ஆஃப் பிளட் ஃபார் சாம்பிள் Once the sample has been taken, withdraw the needle and apply firm pressure over the site of puncture with dry sponge. So, we have to collect the blood sample and we have to collect the blood sample. We have to collect the pressure and we have to collect the blood sample. For one minute. In case the patient has a heparin or any other anticoagulant, we have to collect the minimum of five minutes and we have to collect the blood sample. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எடுத்த சாம்பிள் எடுத்த சிரஞ்சிலேருந்து ஏர் பபிள் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கணும் கேப்பிங் த நீடல் பிளேஸ் த கேப்டு சிரஞ்ச் இன்டூ அண்ட் ஐஸ் கண்டெய்னர் ஆக்சுவலி நம்ம ஏபிஜி எடுத்த சாம்பிள் எடுத்த உடனே லேபுக்கு சென்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி நம்மளால் சென்ட் பண்ண முடியலனா ஃபார் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இந்த டியூரேஷனுக்குள்ளே மேக்ஸிமம் சென்ட் பண்ணியிருக்கணும் இல்லைனா தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு உள்ளே நீங்கள் சென்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக ஐஸ் கண்டெய்னரில் வச்சு தான் அனுப்பணும் ஏபிஜி எடுத்த உடனே நம்ம லேப்க்கு அனுப்பணும் மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி மினிட்ஸில் வெளில இருக்கலாம் அது தேர்ட்டி மினிட்ஸுமே எங்கே இருக்கணும் ஐஸ் கண்டெய்னரில் வச்சு நம்ம லேப்க்கு சென்ட் பண்ணணும் மெயின்டைன் ஃபோம் ப்ரெஷர் ஆன் பங்கர் சைட் ஃபார் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதாவது பங்கர் சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் இஃப் பேஷண்ட் இஸ் ஆன் ஆன்டி கோவாகலண்ட் யூஸ் த ஹை ப்ரெஷர் ட்ரெஸ்ஸிங் In case அவங்க ஆன்டி கோவாகலண்ட் எடுக்கிறாங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெப்பாரின் ஆர் கிளெக்ஸின் அந்த மாதிரி எதுனா எடுக்கிறவங்களாக இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஹை ப்ரெஷர் ட்ரெஸ்ஸிங் ட்ரெஸ்ஸிங் கூட கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு சென்ட் த கலெக்டட் சாம்பிள் டு லெபரேட்ரி இமீடியட்லி இஃப் நாட் அதாவது ஐஸ் கண்டெய்னர் வச்சு நம்ம சென்ட் பண்ணலாம் இதோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ப்ளீடிங் எந்த சைட்டில் நம்ம பங்கர் பண்ணுறோமோ அந்த சைட்டில் அது ப்ளீடிங் ஆகலாம் இன்ஃபெக்ஷன் அட் பங்கர் சைட் பிளட் அக்யூமுலேட்டிங் அண்ட் த ஸ்கின் நம்ம சரியாக பங்கர் பண்ணி எடுக்காமல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிளில் எடுக்காமல் எடுத்தோம்னா மேபி பிளட் அக்யூமுலேட் ஆகலாம் லோக்கல் பெயின் த்ராம்பஸ் இன் ஆட்ரி இன்கேஸ் நம்ம ஏர் வந்துட்டு இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருந்தோன்னா த்ராம்பஸ் வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஃபீலிங் ஃபெயிண்ட் நம்னஸ் ஆஃப் ஹேண்ட் அதாவது மருத்து போன மாதிரி ஃபீல் வரலாம் இல்லைன்னா தலை சுற்றுற மாதிரி மயக்கம் அந்த மாதிரிலாம் எதனா சொல்லலாம் இதோட கான்ட்ரா இண்டிகேஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா யார் யாருக்கு பண்ண வேணாம் கூடாதுன்னா கோஆக்லோபதி ஆர்த்ரோஸ்க்ளீரோசிஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அட் இன்சர்ஷன் சைட் அப்நார்மல் மாடிஃபைட் ஆலன்ஸ் டெஸ்ட் அதாவது நான் சொன்னல பிளட் சர்க்குலேஷன் ரிட்டர்ன் ஆகியிருக்கணும் அப்படின்னா அப்படி ஆகலைன்னா அதை அப்நார்மல் மாடிஃபைட் ஆலன்ஸ் டெஸ்ட்டு அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு பண்ணக்கூடாது யூஸ் ஆஃப் த்ரோம்போலைட்டிக் ஏஜென்ட் எதனா த்ரோம்போலைட்டிக் ஏஜென்ட் எடுக்கிறவங்களா இருந்ததுன்னா பண்ணக்கூடாது ஸோ ஒரு சின்ன கிளான்ஸ் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ரிலேருந்து எடுப்போம் என்ன அசஸ் பண்ணுறதுக்குன்னா ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் அசிடிட்டி ஆஃப் பிளட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் ஸோ பர்பஸும் சிமிலர் தான் பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு புரியும் நெக்ஸ்ட்டு நார்மல் வேல்யூஸ் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ரெஸ்பிரேட்ரி அசிடோசிஸ் ஆல்கலோசிஸ் மெட்டபாலிக் அசிடோசிஸ் ஆல்கலோசிஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட் நீடட்னு பார்த்தோம் அண்ட் சாம்பிள் கலெக்ஷன் மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தோம் ஆலன்ஸ் டெஸ்ட்னால் என்னென்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் அதே போல் இந்த ஏபிஜி அனலைசிஸ்க்கு கண்டெய்னர் ஸ்பெசிஃபிக்காக சென்ட் பண்ணணும்னு இல்லை நம்ம எடுத்த சிரஞ்சே அப்படியே கொடுத்து அனுப்பலாம் அவங்கக்கிட்ட ஏன்னா அதில் தான் நமக்கு வந்து ஆன்டி கோவாக்லன்காக சிரஞ்சை ஹெப்பாரனைஸ் பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் தான் சென்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெஷர் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் அண்ட் கான்ட்ரா இண்டிகேஷன்ஸ் என்னன்றத பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்கள் சஜஷன்ஸ் தேங்க்யூ